Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment nettoyer la porte d'un four de l'intérieur et de l'extérieur. Voici un four maltraité avec une porte qui est vraiment dans un état critique. Il y a des grâces un petit peu partout et il y en a certains qui sont carrément brûlés sur la surface de la vitre. Du coup, il est grand temps de le rénover un peu. Pour commencer, on va faire un mélange de bicarbonate de soude et d'eau avec un ratio de 3 pour 1. On va ensuite étaler ce pas sur le vitre et le laisser agir pendant une heure. La soude va attaquer les petites particules de graisse et les rendre plus faciles à enlever. On va ensuite utiliser le côté vert de l'imponge pour gratter la surface et comme on peut le voir sur la vidéo, ça s'enlève plutôt facilement. On rajoute un peu de soude et on continue à frotter. Voici le résultat après 10 minutes. Comme le four était dans un état critique, il y a toujours des particules brûlées qui restent collées sur la vitre. Pour les enlever, on peut utiliser une spatule et là ça s'enlève vraiment sans effort. Voici la différence entre l'avant et après de cette première étape. J'ai ensuite fait exactement la même chose pour l'autre côté et on obtient un vide qui est plutôt clair. Pour enlever les dernières particules de graisse et aider au nettoyage, on peut pulvériser du vinaigre blanc sur le vitre. Et voici le résultat. On peut dire que la surface est maintenant bien propre, par contre il reste encore des saletés à l'intérieur du double vitre. Pour les nettoyer, on va devoir enlever la porte. Pour ce faire, sur la grosse majorité des fours, il y a des petites charnières sur la charnière qu'on peut faire pivoter. Une fois cela fait, on peut mettre la porte sous un angle et tirer dessus. Une fois la porte détachée du reste, on peut défaire la vis qui maintient les deux hémisphères du porte ensemble pour accéder au vitre intérieur. Pour nettoyer ces surfaces, on peut utiliser soit la méthode qu'on a vue avant, ou alors on peut aussi mélanger de la soude et du vinaigre pour obtenir un mélange nettoyant. On peut réassembler le four et admirer le résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et on se retrouve dans une très prochaine vidéo.